，我会祝福他的。太子，你不要忘了，你身负国仇家恨的重任，你居然将先帝跟你定下的太子妃拱手让给康熙那个狗皇帝，你将我们光复大明的大义置于何地？你将我们这帮誓死追随你、誓死效忠大明的臣子置于何地呀、啊？义父，诸位师父，我不仅是大明最后一个太子，也是你们的弟子，诸明联盟的成员。我违背了盟约，愿意接受盟规处置。哎呀你可知你犯了哪条盟约？该当受何处置？弟子知道。不遵师命，鞭责二十；私放联盟成员，脱离联盟，鞭责四十。弟子两罪并罚，鞭责六十。请义父遵守盟规，立即执行吧。哎、联盟执法弟子何在？在。大师傅。大师兄虽然私放一欢，犯了盟规，可他毕竟是大明的太子，不是寻常联盟弟子，当有豁免权。还望大师傅收回成命，饶过太子这一回吧。求大师傅收回成命，成命饶了大师兄吧。你们不必为我求情，正因为我是太子，更应该以身作则，坚守盟规。更何况我是明知故犯，如果义父和诸位师傅不惩罚我。以后还如何管理好联盟？那就请联盟执法弟子执行责罚吧。你看是不是略施责罚就可以了？不用鞭责六十这么多。二十四，二十五，二十六。太子要以身维护盟规的威严，维护他自己的声望，我们应该成全他。三十三，三十四，三十五，三十六。住手！太子，太子，你身体强健，武功又在诸弟子之上，怎么受此小小的鞭刑？就会吐血呢，大师傅，太子昨晚练功走火入魔了，其实已经吐了很多血。如果不是弟子及时出手相救，恐怕太子这回已经没命了。你呀、啊，你怎么不早说呢？我，四师傅，是我不让叶师弟说的，你不要怪他。靖王，太子确实是练功走火入魔了，受了内伤，责罚。就到此为止吧。是啊，金王。魔生，你先扶太子回去休息吧。嗯。义父，快起来。还有二十四遍没有打，请继续吧。太子，你已经身受内伤，我看这责罚，就暂且记下吧。我这点小伤，不碍事。再多养几日。便能恢复过来。如果，如果因此减免了对我的刑罚，以后还何以复仇？还何以与大家一起光复大明？我撑得住，请继续吧。只有这样，我的心里才能好受一点。
你怎么回来了？朱哥哥，你怎么这么傻呀？你不该回来，你快走，快走啊！朱哥哥，你不是想我回来吗？我现在回来了呀！我不需要你的怜悯，我没有怜悯你。我是心甘情愿回来的，真的，真的。那你愿意，愿意嫁给我吗？嗯。真的放下康熙了吗，朱哥哥？请你再给我一点时间，让我慢慢忘了龙小弟，行吗？就好好的对你的三宫六院七杀而飞吧，而我，我要忘了你，我要一心一意的对待我的朱哥哥。黑狐的飞鸽传书传所图，这。太子，你练功走火入魔，受了内伤，现在又受了不轻的外伤，在你伤好之前，最好不要动用真气跟他人交手，不然你这个伤势会缠绵不愈啊。徒儿明白。靖王，皇儿已经回来了，那他跟太子的婚事还照常举行吗？今天本就是定好的大喜日子，太子虽然受了伤，但是却行动无碍。我看，婚礼还是继续举行吧，以免夜长梦多。太子，你觉得怎么样？欢妹，你不会改变主意了吗？嗯，我没有。我只是，我只是担心你的身体。我的身体不碍事。既然你能回来，就是最好的灵药。好，那就这么说定了。今天就给太子和易欢完婚。好，可是这吉时已过了呀。哎，不要紧的，择时不如撞时。既然易欢他能够迷途知返，及时赶回来，这就是最大的吉时。至于吉时嘛，自然就是顺其自然。咱们大家都赶快动手，把大厅重新布置一下。嗯，好吧，只怕最快也要等到晚上才能举行婚礼了。晚上就晚上吧，给他们拜堂之后，刚好就让他们进洞房。关妹，你如果真的后悔了，现在还来得及。一切听从师傅，跟爹的安排吧。嗯
。大师兄，倾城。原来是你啊！嗯，我是来。是英武潇洒多了，哪像这清朝的服饰，穿着浑身不自在。太子真精神，可说呢，好久没见到大先生。太子，你的伤不碍事吧？没什么大碍，义父不必担心。嗯，那就好。太子呀，是人逢喜事精神爽，这身上的伤啊，也许就不药而愈了。啊！<笑><笑>太子。你叫错了，你马上就要跟易欢成亲了，你还在叫晋王易父，应该叫爹。啊，这也算亲。对对对，是啊，爹。哎。欢儿怎么没来呢？啊！哎呀，这女孩子嘛，总是要化一化妆，打扮得漂漂亮亮的才肯出门。倩影正在给她梳洗打扮呢。这样吧，我去催催她，就说咱们的新郎官等急了。<笑>我们家欢儿好美。好了，我们可以出发了，可千万别让新郎等太久。凡姐姐，等你出嫁的那一天，到时候我也为你梳妆吧。
我这辈子，怕是会和学姐姐一样，都不会再嫁人。我和学姐姐心中的那个人，怕是都是不可能。可我们，既然不能跟心中认定的那个人在一起，怕是这辈子都不会再嫁给别人。了。樊姐姐，姻缘二字，是这世上最难说的了。我们。会遇到有情无缘的人，可有些人却是命中注定。我跟你其实是一样的，在我心里的那个人，我跟他注定是不可能了。所以，我们是有情无缘。可我跟朱哥哥呢，就是命中注定。既然你决定放下心中那个人，决定要嫁给大师兄了，那就不要再去想他了。不然的话，不仅会伤了大师兄，还会伤了大家的心，嗯，更会伤了你自己的心。嗯，准备好了吗？哎呀，欢儿。你这身打扮可真漂亮，倩影，你要准备好了，就快把新娘子带过去，赶紧拜堂成亲，新郎都等急了。哎呀，知道了，娘，我们马上就好，快点啊，嗯，快点，欢儿，嗯。哎哎，我不想盖这个盖头了，什么都看不见，哪有新娘子不盖盖头的呀？乖。等一下，这是谁放的孔明灯啊？哎呀，好了，别看了，小师妹，大伙都等着呢。哎，我怎么没看见雪姐姐啊？你能不能帮我去找一下她，劝劝她吧？毕竟我出嫁，她也该陪陪我啊。好，那我去叫她，也劝劝她，把以前发生的事情都放下。嗯，那你可在这乖乖等我啊。嗯。好了，徐姐姐不见了。啊，不见了，不见了。哎，小师妹呢？新娘子也不见了。一环不是跟你在一起吗？我，我刚刚给她打扮完，在扶她来拜堂的路上，小师妹突然想起徐姐姐不见了，让我去找徐姐姐。结果，我这徐姐姐没找着，回来路上小师妹也不见了，我还以为她自己来大厅了呢。这可怎么办？这可怎么成亲啊？大师兄，刚刚小师妹就是在这儿等我的，怎么一眨眼就不见了？学姐姐也不见了，他们该不会是被人给掳走了吧？你倾城的武功跟一环的轻功，没有人可以不动声息的把他们给掳走。大家都四处找遍了，也没有找到薛倾城和一环，真是奇怪，他们能去哪儿了呢？倾城这孩子有些心事，咱们是看着他长大的，心里自然都明白。他大概是没有勇气看到太子和一环成亲，所以便不辞而别了。可是欢儿又去哪儿了呢？嗯，他不会又逃婚了吧？可是这次是他自己回来的，他还说已经想明白了，忘记康熙，一心一意对太子。我觉得这次欢儿是下定决心要回来跟太子成亲的，只怕是
临时又动摇了，又没法面对太子和我等师长，所以便不辞而别。你终于来了，你这穿的是明朝的新娘服吧？真美。你看到了，今天是我大喜的日子。你这么着急来见我，是想当面祝福我呢，还是想趁机把明珠谷的人一网打尽呢？都不是。小弟是毒瘾发作，想和老大赌两把。我还要回去拜堂。没时间跟你赌，赌的不是骰子，赌的是心。第一把，朕放一盏孔明灯，赌你能不能看见。若是你没有看见，或者是你看见了不来，那朕就输了。幸好你看见了，而且你孤身来见朕，就说明朕赢了。不，你输了。我孤身来并不是想见你，而是想告诉你。我要嫁人了。如果你还念着一点我们之前的旧情的话，就请你别打扰我今天的洞房花烛之夜，也别派你的兵来追杀我们。朕若是要派兵追杀你们的话，就不会用这样的方式跟你见面了。朕不相信你会嫁给朱思轩，朕也接受不了你嫁给朱思轩。朕第二把，赌的就是，等你见到朕之后。你是否愿意跟朕走？那我现在就告诉你，你输了。未必吧。朕不相信你心里没有朕，就像朕忘不了你一样。一得到你要成亲的消息，朕就六神无主了。朕不会让你嫁给朱慈轩的，朕也不会让你再离开朕的身边。你怎么知道我今天要成亲了？因为，你我是同月同日生。又是结拜兄弟，所以心有灵犀一点通啊！你别骗我了，我跟你只是同月同日生，可我跟朱哥哥却是同年同月同日生，我跟他的缘分不比你强吗？我问你，是不是我们古里还有你的奸细？老大，不对，欢儿，复明是不会成功的。你与其等着做什么朱明的太子妃，不如做我大清的皇妃。你虽是汉女，但是朕可以给你抬一个奇迹。你虽然当不了皇后，却能得到朕的尊重。我现在已经不是你的老大了，你也不再是我的龙小弟了。我们两个结拜，对你来说不过是一时兴起的玩笑，而对我来说就是一场梦。如今梦醒。我们都不要再这样继续下去了。我根本就不想要你的什么专注，跟我一点关系都没有。你走吧。今天，今天就当是我们最后一次见面。别再口是心非了。朕不相信你的心里没有朕，要不然的话，你为什么要在成亲之夜偷偷的跑出来见朕？你快走吧。你现在。再不走的话，被我爹跟师傅看到，你可就完了。你看看，你还是那么关心朕。今夜，你不跟朕走的话，朕是绝对不会走的。你简直就是个无赖！你现在拿下一个真龙天子，拿下一个九五之尊。真龙天子，九五之尊，那是对别人而言。在你的面前，以前，朕是你的龙小弟。
，以后朕是你的男人。走开，走开，走开！你打吧，你打死朕吧！你要么打死朕，要么跟朕走。我恨你，我恨你，我恨你，我恨你，我恨你！你现在让我怎么办？我该怎么办？我已经翻过身。我心里不能再想你了。如果我再想你的话，那我就一辈子吃糠咽菜，穿粗布麻衣，变成一个丑女人了。既然你已经发了这么多的誓了，那唯一的解毒办法，就只有以毒攻毒。你放开我！你放开我！放开！杀陆小弟的，可你也答应过我，会心甘情愿的嫁给我，一心一意对我。花梅，其实你昨夜走了，就不该回来，不该给我希望，又马上让我绝望，不该把我最幸福的一刻变成最耻辱、最伤痛的时刻。对不起，对不起，对不起，朱哥哥，我也不知道为什么，只要你别杀他。我现在就跟你回去拜堂成亲。他不能回去跟你拜堂成亲，他要是嫁给你的话，那就是对朕无情，对你不忠，更是对他自己不仁。玄义，你不要为难一个女孩子，你有种来，可否有种跟我决斗？论武功，朕远非你的对手，但你我的身份又不是江湖的寻常莽夫，怎可以武定输赢？